నమస్తే వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ నేను మీ దేవేంద్ర మనం ఈరోజు వీడియోలో చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల చట్టం అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ గురించి కొన్ని విషయాలు చూద్దాం దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి మన లా ఎక్సలెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లో తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ప్రిపరేషన్ కోసం మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది మీరు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నంబర్కి ఫోన్ చేయడం ద్వారా టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకొని టెస్ట్ సిరీస్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు మనకు యుఏపిఏ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అన్నది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఇండియాలో అమల్లోకి రావడం జరిగిందండి మనకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో చైనాతో ఇండియా యుద్ధం చేయడం జరిగింది అలాగే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో పాకిస్తాన్తో ఇండియా యుద్ధం చేయడం జరిగిందన్నమాట అలాగే ఆనాటి పరిస్థితుల్లో ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో సెషేషన్ టెండెన్సీస్ అంటే దేశం నుంచి విడిపోయి ప్రత్యేకమైన దేశం కోసం డిమాండ్స్ అలాగే మూమెంట్స్ అన్నవి ఆనాటి కాలంలో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అటువంటి మూమెంట్స్ని చర్యల్ని అడ్డుకోవడం కోసం అన్లాఫుల్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగిందన్నమాట కానీ ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న యుఏపిఏ యాక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కౌంటర్ టెర్రరిజం అంటే ప్రస్తుతం ఇండియాలో టెర్రరిజాన్ని అడ్డుకోవడానికి లెజిస్లేషన్ బ్యాకప్గా ఉన్న ముఖ్యమైన చట్టం యుఏపిఏ చట్టం అన్నమాట మరి ఈ విధంగా కౌంటర్ టెర్రరిజం పైన ఇండియాలో ఏ విధమైన లెజిస్లేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నవి మనం ఒకసారి చూస్తే మనకు టాడా యాక్ట్ టెర్రరిజం అండ్ డిస్ట్రప్టివ్ యాక్టివిటీస్ యాక్ట్ అన్నది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో రావడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ యాక్ట్ పోటా యాక్ట్ అన్నది టూ థౌజండ్ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్ మధ్యలో మనకు ఉండడం జరిగిందన్నమాట తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్లో టాడా యాక్ట్ అలాగే పోటా యాక్ట్ రెండూ కూడా రిపీల్ అయిపోవడంతో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో మనకు టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ని మనకు యుఏపిఏలో చేర్చడం ద్వారా టెర్రరిజంకి వ్యతిరేకంగా ఇండియాలో ముఖ్యమైన లెజిస్లేషన్గా యుఏపిఏ అన్నది అమల్లోకి రావడం జరిగింది మరి యుఏపిఏ అన్నది ఏ విధమైన పనిష్మెంట్స్ని టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి ఇస్తుంది అన్న చూసినప్పుడు సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ యుఏపిఏ యాక్ట్ ప్రకారం టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ కింద ఒక పర్సన్ అరెస్ట్ అయినప్పుడు అలాగే కన్విక్ట్ అయినప్పుడు అతనికి ఖచ్చితంగా కనీసం ఐదు సంవత్సరాల శిక్ష అన్నది ఉంటుందండి అలాగే టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు అందులో సామాన్యులు ప్రాణాలు కోల్పోతే యాక్ట్ అన్నది పనిష్మెంట్గా డెత్ పెనాల్టీని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అలాగే ఈ యాక్ట్లో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే యుఏపిఏ యాక్ట్ భారతదేశంలో వెలుపల ఉన్న పీపుల్కి కూడా అమలవుతుందండి అంటే మన దేశంలో టెర్రరిజంని ప్రమోట్ చేయడానికి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ కూడా ఎప్పుడైతే పాల్పడతారో వాళ్ళకు కూడా యుఏపిఏ యాక్ట్ అన్నది అమలవుతుందన్నమాట అది ఈ యాక్ట్లోని వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ అలాగే టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ కింద ఎవరిని అరెస్ట్ చేస్తారు అన్నది యుపా యాక్ట్లో చూసినట్లయితే ఎవరైతే టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి పాల్పడతారో అలాగే టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అలాగే టెర్రరిస్ట్ ఐడియాలజీని ప్రమోట్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఈ యాక్ట్ కిందకి వస్తారన్నమాట అంటే ఈ యాక్ట్లో కేవలం యాక్టివిటీస్లో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళే కాదు ఆ విధంగా ఉద్దేశాలని కలిగి ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఈ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేసి కన్విక్ట్ చేయడానికి స్కోప్ అన్నది ఉందన్నమాట అలాగే ట్వంటీ నైన్టీన్లో అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్కి కొన్ని సిగ్నిఫికెంట్ అమెండ్మెంట్స్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగిందండి అందులో మొదటిది ఏంటి అంటే ఇకపైన గవర్నమెంట్ వ్యక్తుల్ని ఉగ్రవాదులుగా గుర్తించడానికి ఈ యాక్ట్లో అమెండ్మెంట్ అనేది తీసుకురావడం జరిగిందన్నమాట దీనికి కల కారణం ఏంటి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఇండియా కొంతమంది వ్యక్తుల్ని ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్టులుగా గుర్తించాలి అని ప్రతిపాదించడం జరిగిందండి కానీ మన దేశంలో వ్యక్తుల్ని ఉగ్రవాదులుగా గుర్తించడానికి ఎటువంటి లెజిస్లేషన్ బ్యాకప్ అప్పట్లో లేదన్నమాట సో ఆ ఉద్దేశంతో కొంతమంది వ్యక్తుల్ని టెర్రరిస్టులుగా గుర్తించడానికి అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్లో అమెండ్మెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది అలాగే టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్న వ్యక్తులకు సంబంధించినవి లేదా సంస్థలకు సంబంధించిన ఆస్తుల్ని జప్తు చేయడానికి ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ మనకు ఎన్ఐఏ అన్నది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ముంబై టెర్రరిస్ట్ అటాక్ తర్వాత ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగిందండి ఈ ఏజెన్సీ ప్రస్తుతం టెర్రరిజానికి వ్యతిరేకంగా 
మనకు ఇండియాలో ఉన్న ముఖ్యమైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ అనమాట సో మనకు ట్వంటీ నైన్టీన్ అమెండ్మెంట్లో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించిన సంస్థలకు కానీ లేదా వ్యక్తులకు సంబంధించిన ఆస్తుల్ని జప్తు చేయడానికి ఎన్ఏఏకి ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా పవర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు ట్వంటీ నైన్టీన్ అమెండ్మెంట్ ముందు మనకు టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి కనీసం డిఎస్పి లేదా ఏఎస్పి స్థాయి వ్యక్తులకు మాత్రమే అధికారం ఉండేదండి కానీ ట్వంటీ నైన్టీన్లో అమెండ్మెంట్ తీసుకురావడం ద్వారా ఎన్ఐఏలో ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్ ఉన్న అధికారులు ఆ పైన ర్యాంక్ ఉన్న అధికారులకి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే అధికారుల్ని ట్వంటీ నైన్టీన్ అమెండ్మెంట్ అనేది తీసుకురావడం జరిగిందన్నమాట మరి అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్లో ఉన్న కన్సర్న్స్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని మనం పరిశీలిస్తే మొదటిగా వేక్ డెఫినేషన్స్ అండి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ డెఫినేషన్ కింద మనకు సోవరెంటీ ఆఫ్ ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీకి వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడైతే కార్యకలాపాలు జరుపుతారో వాళ్ళు అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నట్లుగా పరిగణింపబడతారు అని చెప్పడం జరిగింది కానీ సోవరెంటీ ఆఫ్ ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం అంటే ఏంటి అన్న డెఫినేషన్ అన్నది యాక్ట్లో ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదన్నమాట అలాగే టెర్రరిజానికి కలిగిన ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నారు అన్న డెఫినేషన్ కూడా మనకి ఎక్కడా లేదన్నమాట ఈ విధమైన వేక్ డెఫినేషన్స్ ఉండటం వల్ల స్టేట్కి అంటే గవర్నమెంట్కి చాలా విస్తృతమైన అధికారాలు కలుగుతాయి దీని ద్వారా కేవలం క్రైమ్స్కి ఎవరైతే పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళే కాదు సామాన్యులు కూడా బాధింపబడే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉన్నాయి అని మనకు కన్సర్న్స్ వ్యక్తమవుతున్నాయి అన్నమాట అలాగే ఉప్పా కింద ఒక పర్సన్ అరెస్ట్ అయినప్పుడు వారికి బెయిల్ తీసుకోవడం అన్నది చాలా డిఫికల్ట్ అండి ఎందుకంటే సెక్షన్ ఫార్టీ త్రీ డి ఫైవ్ కింద ఉప్పా యాక్ట్లో బెయిల్ కండిషన్స్ అన్నవి చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉన్నాయన్నమాట మనం రీసెంట్గా కూడా కొంతమంది సోషల్ యాక్టివిస్టులు అలాగే యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ పనిచేస్తున్న ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఈ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ అయిన తర్వాత బెయిల్ తీసుకోవడం అన్నది చాలా కష్టంగా మారడం అన్నది మనం రీసెంట్గా న్యూస్లో చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ విధంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే సెక్షన్ ఫార్టీ త్రీ డి ఫైవ్ అన్నది ఈ యాక్ట్లో బెయిల్ కండిషన్స్ అన్నవి చాలా స్ట్రింజెంట్గా పొందుపరచడం అలాగే పెండెన్సీ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అన్నది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్గా ఉపా యాక్ట్ కింద కన్విక్షన్లో ఉందండి అంటే మనకు లాస్ట్ డెకేడ్లో దాదాపు ఫోర్ థౌజండ్ కేసెస్ మోర్ దెన్ ఫోర్ థౌజండ్ కేసెస్ ఉపా కింద రిజిస్టర్ అయినప్పుడు అందులో కన్విక్షన్ రేట్ అన్నది కేవలం వన్ ఫార్టీ కేసెస్ మాత్రమే కన్విక్షన్ అయ్యాయండి అంటే దాదాపు నాలుగు వేల కన్నా ఎక్కువ మందిని ఈ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసినప్పుడు అందులో కేవలం నూట నలభైకి మంది మాత్రమే శిక్షలు పడ్డాయన్నమాట సో ఈ విధమైన తక్కువ కన్విక్షన్ రేట్ ఉండటం వల్ల పెండెన్సీ అన్నది పెరుగుతుంది అలాగే ఎవరైతే జైళ్ళల్లో మగ్గిపోతున్నారో వాళ్ళు శిక్ష చేయిపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు బాధింపబడతారు అని కొన్ని కన్సర్న్స్ వ్యక్తమవుతున్నాయి అలాగే అండర్ మైనింగ్ ఫెడరలిజం మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం ఈ యాక్ట్లో ట్వంటీ నైన్టీన్లో తీసుకుని వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ వలన ఎన్ఏఏకి విస్తృతమైన అధికారాలన్నవి లభిస్తాయన్నమాట ఇకపైన స్టేట్ పోలీసులతో ఏ విధమైన సంబంధం లేకుండానే ఎన్ఐఏ డైరెక్ట్గా ప్రాపర్టీస్ని సీజ్ చేయడం అలాగే డైరెక్ట్గా వ్యక్తుల్ని విచారించడం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అన్నది చేస్తుందన్నమాట సో మనకు పోలీస్ అన్నది స్టేట్ లిస్ట్లోని సబ్జెక్ట్ అలాగే పబ్లిక్ ఆర్డర్ అన్నది కూడా స్టేట్ లిస్ట్లోని సబ్జెక్ట్ కానీ ఇక్కడ ఒక నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీకి పూర్తి అధికారాలు ఇవ్వడం అన్నది ఫెడరలిజంకి వ్యతిరేకమైన ప్రిన్సిపల్గా చెప్తున్నారు అలాగే పొలిటికల్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఈ యాక్ట్ని ఉపయోగించుకొని పొలిటికల్గా ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా గవర్నమెంట్స్కి వాయిస్ని రేస్ చేస్తుంటారో జర్నలిస్టులు సోషల్ యాక్టివిస్టులు వారిని అన్యాయంగా ఈ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట సో ఇవి ఈ యాక్ట్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కన్సర్న్స్ అండి మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు హెడ్డింగ్స్లో మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఈ యాక్ట్లో అరెస్ట్ చేయడం ద్వారా కన్విక్షన్ జరిగే వరకు ఎవరైతే అరెస్ట్ చేయబడతారో వాళ్ళ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నవి కొంతవరకు తగ్గిపోతాయన్నమాట దాంతోపాటు ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ అన్నది కూడా హరించివేయబడుతుంది అలాగే లీగల్గా మనం చూసుకున్నప్పుడు హై పెండెన్సీ అన్నది 
ఇందులో ఉండటం వల్ల ఆల్రెడీ ఎక్కువ పెండెన్సీ అన్నది ఇండియన్ జ్యుడిషరీలో ఉంది ఈ యాక్ట్ వలన ఆ పెండెన్సీ అన్నది మరింత పెరుగుతూ ఉంది దాంతోపాటు పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో మనం ఇందాక చూసినట్లు పొలిటికల్ అబ్యూస్ పొలిటికల్ వెండెట్టాస్ అన్నవి ఈ యాక్ట్ని యూజ్ చేసి తీసుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఆన్సర్ రైటింగ్ అన్నది ఉప్పాక్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మనం మంచి స్కోర్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో థ్యాంక్